欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：《欢乐颂》三首发剧照还未开播就遭网友狂吐槽，全员换人之刘剧名。明明是影视剧的寒冬，但就是有一部剧从开拍到杀青都备受观众的关注。这部剧就是《欢乐颂三》，《欢乐颂三》之所以会在选角开始就频频上热搜，那是因为《欢乐颂一》和《欢乐颂二》这两部剧的成功，让观众对《欢乐颂》里面的五朵姐妹花念念不忘。剧中角色的情感和发展也牵动着荧幕前的观众。演员刘涛、蒋欣、王子文、乔欣和杨子在《欢乐颂》第一部和第二部的表演也深入人心。在大多数观众的心中，演员刘涛就是《欢乐颂》里雷厉风行又干练的安迪。蒋欣就是原始家庭不幸又好胜的樊胜美，王子文就是古灵精怪的富家女娶小肖，乔欣就是那个老老实实的普通打工人关雎尔，杨子则是那个傻里傻气的小姑娘邱莹莹。《欢乐颂》的角色庞佛就是为这五个人量身定制，他们在剧中精彩的演绎也往往让沉浸其中不能自拔。只可惜电视剧总有结束的那一天，《欢乐颂一》和《欢乐颂二》的成功和顺利播出，五位主演也随着大火。但即使是如此，刘涛、蒋欣、王子文、乔欣和杨子也选择和《欢乐颂》系列电视剧说了再见，没有继续出演第三部。而《欢乐颂三》的开拍也选用了其他的女演员，新的五位女演员就是江疏影、杨采玉、张嘉宁、张慧文和李浩飞，他们即将在《欢乐颂》系列电视剧里开启一段新的故事。《欢乐颂三》电视剧的官方微博也公布了江疏影、杨采玉、张嘉宁。张慧文和李浩飞这几位的剧照，从剧照来看，《欢乐颂三》应该讲述的是关于五个女孩的新职场故事。虽然依然用着《欢乐颂》系列的名字，但是剧情应该是和《欢乐颂一》《欢乐颂二》截然不同的，更不是延续《欢乐颂一》《二》的剧情，观众也不用怕接受不少，就当《欢乐颂三》是个新故事就可以了。对于《欢乐颂三》全员换人之刘剧名的情况，也遭到了不少网友的疯狂吐槽。即使知道《欢乐颂三》是新的剧情，讲的是另一个职场故事，但还是有不少观众有点不能接受《欢乐颂三》继续沿用《欢乐颂》这个名字。毕竟在大家的印象中，《欢乐颂》就代表着刘涛、蒋欣、王子文、乔欣和杨子，但现在江疏影、杨采玉、张嘉宁、张慧文和李浩飞也叫《欢乐颂》，总感觉怪怪的。虽然从选角到杀青，《欢乐颂三》都备受争议。不过，小喵觉得，既然剧还没有播出，就不能一味的否定。也许它比我们想象中好看呢。你期待《欢乐颂三》吗？欢迎一起讨论。零二平台邀请肖战参加活动，合作伙伴也是优质偶像，官方直呼兄弟搭档。近日，知名平台邀请青年演员肖战参加《温暖中国年》的活动，这也是在春节到来之际给大家带来的小福利，得到了粉丝们的积极响应。值得一提的是，平台不仅邀请肖战。还有另外一位合作伙伴，也就是张艺兴，和肖战一样，都是优质偶像。对此，官方直呼这二位是兄弟搭档，梦幻联动。平台表示，温暖中国年，梦幻联动，兄弟搭档，和肖战、张艺兴一起参与活动，就等你了。紧接着，肖战和张艺兴的同框照、同框视频就发布了。我们再一次看到了魅力十足的肖战，属实是很满足了。说到肖战和张艺兴。正如平台官方所说的那样，这是梦幻联动，是兄弟搭档。与此同时，肖战和张艺兴都是优质偶像，身上有太多的共同点。一方面，二人都非常优秀，是实力派歌手；另一方面，肖战和张艺兴都非常低调谦逊，都非常专注于自己的事业，踏踏实实、兢兢业业。这样的态度确实值得学习。临近过年，我们看到了太多关于肖战的好消息，除了接受平台邀请参加活动。肖战主演的影视剧作品多次获奖，年度人气男演员类似的荣誉，肖战拿了很多。作为实力派演员和歌手，作为正能量偶像，肖战值得获得这么多的荣誉，肖战也值得拥有好的发展前景。肖战和张艺兴这对兄弟搭档都是优质偶像，希望都可以顺顺利利。作为各自的粉丝，大家都会继续支持。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区。大家一起讨论一下，欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。